नमस्कार मित्रांनो स्पर्धा परीक्षा मराठी या चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे जून महिन्यातल्या चालू घडामोडीचा हा आपला पाचवा व्हिडिओ आहे यापूर्वीच्या सगळ्या व्हिडिओच्या लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेल्या आहेत त्यावर क्लिक करून तुम्ही यापूर्वीचे सगळे व्हिडिओ पाहू शकता व्हिडिओ आवडले तर व्हिडिओला लाईक करा चॅनल आतापर्यंत सबस्क्राईब केला नसेल चॅनल सबस्क्राईब करा आता आपण आजचा व्हिडिओ सुरू करूयात आजचा व्हिडिओ सुरू करण्याबद्दल आपण कालच्या व्हिडिओतले प्रश्न थोडक्यात रिव्हाइज करूयात कालच्या व्हिडिओतला आपला पहिला प्रश्न होता राणी रामपाल ही खेळाडू खालीलपैकी कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे तर ही हॉकी या खेळाशी संबंधित खेळाडू आहे दुसरा प्रश्न होता चुकीची जोडी निवडा चार जोड्या दिल्या होत्या त्यामधली चुकीची जोडी होती राहुल आवारे नेमबाजी राहुल आवारे हा नेमबाजी या खेळाशी संबंधित खेळाडू असून हा कुस्ती या खेळाशी संबंधित खेळाडू आहे आणि नुकतंच दोन हजार वीसच्या अर्जुन पुरस्कारासाठी नामांकित करण्यात आलेला आहे उत्तर होईल राहुल आवारे नेमबाजी ही जोडी चुकीची होती तिसरा प्रश्न होता जल जीवन मिशन अंतर्गत भारत शासनाने कोणत्या राज्याला नुकतेच दोनशे पंचवीस कोटी रुपये मंजूर केले आहेत तर नुकतेच जल जीवन मिशन अंतर्गत भारत शासनाने अरुणाचल प्रदेशला दोनशे कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत चौथा प्रश्न होता कोणता दिवस जागतिक सायकल दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो तर दरवर्षी तीन जून हा दिवस जागतिक सायकल दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो पाचवा प्रश्न होता अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या निसर्ग या चक्रीवादलास कोणत्या देशाने नाव सुचवले आहे किंवा हे निसर्ग नाव कोणी दिलेलं आहे याचं उत्तर आहे बांगलादेश हे निसर्ग हे नाव बांगलादेश या देशाने दिलेलं आहे सहावा प्रश्न होता गायत्री कुमार यांची नुकतीच कोणत्या देशात भारताचे नवीन उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे उत्तर आहे यु युनायटेड किंगडममध्ये या गायत्री कुमार यांची भारताचे नवीन उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे सातवा प्रश्न होता ग्रामीण भागातील लोकांना विविध व्यसनांपासून वाचवण्यासाठी कोणत्या राज्याने नुकतीच स्वास्थ मित्र नियुक्त करण्याची घोषणा केली आहे तर ही घोषणा नुकतीच राजस्थान या राज्याने केलेली आहे आठवा प्रश्न कोरोना व्हायरसविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी कोणते राज्य सरकार मिशन फतेह हे अभियान सुरू करत आहे का सुरू केले आहे उत्तर आहे हे मिशन फतेह अभियान पंजाबने सुरू केलेलं आहे नवा प्रश्न होता सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या चॅम्पियन्स नावाच्या व्यासपीठाचे उद्घाटन नुकतेच कोणाच्या हस्ते करण्यात आले आहे तर या व्यासपीठाचं उद्घाटन नुकतंच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आलेलं आहे आणि दहावा प्रश्न होता आय ए एन एस आणि सी ओटर्स या संस्थेने संयुक्तपणे केलेल्या सर्वेक्षणानुसार खालीलपैकी कोण देशातील सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठरले आहेत उत्तर आहे नवीन पटनायक हे आहेत ओडिशाचे मुख्यमंत्री आणि हे या सर्वेक्षणानुसार सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठरलेले आहेत देशातील तर महाराष्ट्राचे उद्धव ठाकरे हे यामध्ये पाचव्या क्रमांकावर राहिलेले आहेत हे होते आपले कालचे वेळेतले दहा प्रश्न आता आपण आजचा व्हिडिओ सुरू करूयात आजचा आपला पहिला प्रश्न आहे खालीलपैकी कोणता दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो तर दरवर्षी पाच जून हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो हा दिवस एकोणीसशे या वर्षापासून युनायटेड नेशन किंवा संयुक्त राष्ट्राकडून साजरा करण्यात येतो पर्यावरण व पर्यावरणाच्या संवर्धनाबाबत जागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा दिवस साजरा करण्यात येतो आणि या वर्षीच्या या जागतिक पर्यावरण दिनाची थीम होती सेलिब्रेट बायोडायव्हर्सिटी सेलिब्रेट बायोडायव्हर्सिटी ही या वर्षीच्या जागतिक पर्यावरण दिनाची थीम होती जो नुकताच पाच जून या दिवशी साजरा करण्यात आलेला आहे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक दोन पुढचा प्रश्न गरिबांना मोफत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी के एफ ओ एन नावाची योजना कोणत्या राज्याने सुरू केली आहे तर ही योजना नुकतीच केरळ या राज्याने सुरू केलेली आहे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक तीन या के एफ ओ एन चा लॉन्ग फॉर्म आहे केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट आणि ही योजना गरिबांना मोफत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केरळने सुरू केलेली आहे केरळ मॅपमध्ये बघा हा आहे केरळ केरळची राजधानी आहे तिरुअनंतपुरम राज्यपाल आहेत अरिफ मोहम्मद खान मुख्यमंत्री आहेत पी विजयन केरळच्या विधानसभेमध्ये एकूण एकशे चाळीस सदस्य आहेत तर केरळमधून लोकसभेवर वीस आणि राज्यसभेवर नऊ सदस्य निवडून जातात केरळच्या सीमा या कर्नाटक आणि तामिळनाडूशी संलग्न आहेत राज्य वृक्ष आहे नारळ राज्य प्राणी आहे हत्ती सोबतच इंटरनेटला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देणारं केरळ हे देशातील पहिलंच राज्य ठरलेलं आहे पुढचा प्रश्न नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आशिया युनिव्हर्सिटी रँकिंग दोन हजार वीसमध्ये आशियातील सर्वोत्तम शंभर विद्यापीठात किती भारतीय विद्यापीठांचा समावेश आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन आठ टाइम्स हायर एज्युकेशन ने आशिया युनिवर्सिटी रैंकिंग दोन हजार वीस प्रसिद्ध के लिए आशिया सर्वोत्तम शंबर विद्यापीठा भारत में आठ विद्यापीठा का समावेश कर तसच भारत में सर्वोत्तम विद्यापीठा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्स बेंगलोर का समावेश कर तसच है इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्स बेंगलोर है आशियामें छत्तीसव्या क्रमांका है उत्तर होल पर क्रमांक दोन आठ पुढचा प्रश्न 
वंदे भारत मिशन अंतर्गत भारतात परत आलेल्या लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी भारत शासनाने कोणते अभियान सुरू केले आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक स्वदेश स्वदेश नावाचं एक अभियान नुकतंच वंदे भारत मिशन अंतर्गत भारतामध्ये परत आलेल्या लोकांना रोजगार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने भारत शासनाने सुरू केलेलं आहे हे वंदे भारत काय तर वंदे भारत मिशन हे लॉकडाऊन दरम्यान परदेशामध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना भारतामध्ये परत आणण्यासाठी भारत शासनाने राबवलेले एक अभियान आहे आणि या अभियानाअंतर्गत आता भारतामध्ये जे लोक परत आलेत त्या लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात येणार आहेत या स्वदेश या अभियानाअंतर्गत या स्वदेशचा लॉंग फॉर्म आहे स्किल्ड वर्कर्स अरायवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट नेक्स्ट नीरज चोप्रा हा खेळाडू खालीलपैकी कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार भालापेक म्हणजे बघा हा आहे नीरज चोप्रा हा भारताचा भालापेकपटू असून नुकतंच याला दोन हजार वीसच्या राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारासाठी नामांकित करण्यात आलेलं आहे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक चार हा नीरज चोप्रा हा भालापेक या खेळाशी संबंधित खेळाडू आहे पुढचा प्रश्न कोलकाता पोर्ट ट्रस्टचे नवीन नाव काय आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट अकरा जानेवारी दोन हजार वीसमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कोलकाता पोर्ट ट्रस्टचं श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट पोर्ट ट्रस्ट असं नाव करण्याची घोषणा केली होती आणि त्याच अनुसरून नुकतंच तीन जून दोन हजार वीस या दिवशी याचं नाव बनवलं होतं श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्टर करण्यास भारताच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक एक रवीश कुमार यांची नुकतीच कोणत्या देशात भारताचे नवीन राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार फिनलँड म्हणजे बघा हे आहेत रवीश कुमार आणि यांची नुकतीच फिनलँड देशामध्ये भारताचे नवीन राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे फिनलँड हा आहे फिनलँड फिनलँडची राजधानी आहे हेलसिंकी हेलसिंकी ही फिनलँड ची राजधानी आहे प्राईम मिनिस्टर आहेत साना मरीन आणि करन्सी किंवा चलन आहे युरो पुढचा प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक वस्तू कपडे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित विविध प्रकारच्या वस्तू कीटाणुरहित करण्यासाठी अल्ट्रा स्वच्छ नावाचे उपकरण कोणत्या संस्थेने विकसित केले आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन डी आर डी ओ डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन या संस्थेने नुकतंच भारतामध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तू कपडे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण म्हणजे पी सहित विविध प्रकारच्या वस्तू कीटाणूमुक्त करण्यासाठी अल्ट्रा स्वच्छ नावाचा उपकरण विकसित केलेला आहे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक दोन डी आर डी ओ डी आर डी ओ म्हणजे डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन स्थापना एकोणीसशे अठ्ठावन्न मुख्यालय नवी दिल्ली आणि सध्याचे चेअरमन आहेत डॉक्टर जी सतीश रेड्डी पुढचा प्रश्न केंद्र सरकारने फेरीवाल्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणती योजना सुरू केली आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार पी एम सोनिधी पी एम सोनिधी नावाच्या योजना नुकतीच भारत शासनाने फेरीवाल्यांना दिलासा देण्यासाठी सुरू केलेली आहे या पी एम सोनिधीचा लॉंग फॉर्म आहे प्राईम मिनिस्टर स्ट्रीट व्हेंडर आत्मनिर्भर निधी आणि या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना दहा हजार रुपयापर्यंतचं कर्ज दिलं जाणार आहे तसंच याचा लाभ जो आहे तो पानवाले केश कर्तनालय चालवणार आणि चांभार यांना मिळणार आहे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक चार पुढचा प्रश्न डब्ल्यू एच ओ कडून जागतिक तंबाखू निषेध दिन दोन हजार वीस पुरस्कार खालीलपैकी कोणत्या संस्थेला देण्यात आला आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन सोशिओ इकॉनॉमिक अँड एज्युकेशन डेव्हलपमेंट सोसायटी सोशिओ इकॉनॉमिक अँड एज्युकेशन डेव्हलपमेंट सोसायटी या भारतीय संस्थेला नुकतंच आग्नेय आशिया प्रांत या गटासाठीचा जागतिक तंबाखू निषेध दिन दोन हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेला आहे डब्ल्यू एच कडून हा जो दिवस आहे जागतिक तंबाखू निषेध दिन हा नुकताच एकतीस मे या दिवशी साजरा करण्यात आलेला आहे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक तीन इथे डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचा उल्लेख आलेला आहे डब्ल्यू एच ओ म्हणजेच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन स्थापना सात एप्रिल एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस मुख्यालय आहे जिने वसुलला आणि सध्याचे प्रमुख आहेत टेड्रोस ऍडनॉम आता कालच्या व्हिडिओमध्ये विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रश्न विचारला होता फोब्सने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या दोन हजार वीस मधील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या शंभर खेळाडूच्या यादीत कोणत्या भारतीय खेळाडूचा समावेश करण्यात आलेला आहे याचं उत्तर जवळपास सर्वांनी बरोबर दिलेलं आहे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक विराट कोहली नुकतंच फोब्सने फोब्स हे एक अमेरिकेतलं बिझनेस मॅगझिन आहे आणि याच फोब्सने नुकतीच दोन हजार वीसमध्ये सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या खेळाडूंची यादी जाहीर केलेली आहे यामध्ये पहिल्या शंभरमध्ये भारताचा एकमेव खेळाडू विराट कोहलीचा समावेश करण्यात आलेला आहे विराट कोहली आहे यावर्षी म्हणजे दोन हजार वीसमध्ये विराट कोहली यामध्ये सहासष्टव्या क्रमांकावर आहे दोन हजार एकोणीसमध्ये हा शंभरव्या क्रमांकावर होता तर दोन हजार अठरामध्ये विराट कोहली या मध्ये त्र्याऐंशीव्या क्रमांकावर होता आता आहे सहासष्टव्या क्रमांकावर उत्तर होईल पर्याय क्रमांक एक सोबतच 
रॉजर फेडरर रॉजर फेडरर हा यामध्ये पहिल्या स्थानावर राहिलेला आहे आता आजच्या व्हिडिओचा प्रश्न याचं उत्तर तुम्हाला खाली कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचे प्रश्न आहे खालीलपैकी कोणता दिवस नुकताच जागतिक दुग्ध दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला आहे ऑप्शन्स आहेत तीस मे एकतीस मे एक जून आणि दोन जून याचं बरोबर उत्तर तुम्हाला खाली कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे